el reporte climático. En ORT Noticias. Con Eleno Bogel. Muy amable, muchas gracias. Jesús Rodríguez, estoy saludándote nuevamente y en este fin de semana laboral para darles a ustedes la, lo que es la información meteorológica climática en este momento. Eh, ya, ya estamos nosotros pendientes con ustedes para la próxima semana abordar el tema ¿Dónde se verá el eclipse 2024 en México? Eh, esto ya se ha en todas las redes sociales se ha popularizado el eclipse total de sol. Eh, el eclipse total de sol se apreciará en su totalidad en Durango, Coahuila, Nayarit y Sinaloa. De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM, uno de los mejores sitios para apreciar el fenómeno es Mazatlán, en Sinaloa. En esa ciudad mexicana, la danza de la luna con el sol alcanzará una duración de cuatro minutos y veinticinco segundos. Bueno, esto nada más es un pequeño avance para la próxima semana, pues, irnos preparando lunes, martes, miércoles, para entrar al mes de abril, ¿verdad? el día 8 en que se vaya a producir este fenómeno de eclipse total de sol. Así es que eh, lo vamos a traducir aquí, pero a partir de la próxima semana. Muchas gracias por esperarnos. Tenemos en este momento el cielo totalmente soleado, la ciudad con calor aumentando en el termómetro, ya tenemos 23 grados C de temperatura ambiente, iniciamos con 16 a las 6 de la mañana en este momento. La calidad de aire sigue siendo muy buena, ¿eh? muy buena la calidad del aire, aunque ah, en, ah, aunque en la ciudad haya poco, este, eh, pues, poca fluidez de, de automóviles, como quiera, pues sugerimos a la gente de la tercera edad, quédense en casa, ¿sí? Ahí hagan, pues lo más normal, con estiramiento de piernas, brazos, músculos, todo para que no se queden sin hacer ejercicio, eso es bueno, pero no, no, no salgan como quiera la calle, ya es tarde. La posibilidad de lluvias en Victoria cero, el viento lo tendremos del noroeste con 12 kilómetros por hora a eso de las 2 de la tarde. La temperatura máxima será 32 grados, ¿eh? La puesta del sol, 6 de la tarde, 48 minutos, y mañana estaríamos amaneciendo a las 6 horas 37 minutos, ¿eh? Hoy por la noche de viernes social, Cielo despejado, 25 grados la temperatura y cero posibilidad de lluvias. Bueno, ahora si tiene usted oportunidad, tiene a la mano ahí pluma, papel, lápiz para que tome nota. Voy por los cinco días que usted puede necesitar: sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Así que necesitar información, ¿verdad? Cero lluvias, sí. Creo que ya lo habíamos comentado desde el inicio de esta semana, que abril está pronosticado para volver a abrir las llaves de agua para que comience a llover otra vez. Por lo pronto, este mes, el pronóstico nos indica que vamos a cerrar marzo sin lluvia. Aunque ya hay un frente frío número 41, ¿eh? Hay un frente frío número 41 a partir de hoy. Bueno, de hoy y hasta el domingo. Bueno, tenemos para mañana sábado. 31 grados la temperatura máxima, 18 la mínima, muy soleado, igual que el domingo. El domingo tendríamos que hablar de 37 grados, 19 la mínima. El domingo, muy soleado, y vamos a agregar en la sensación térmica al domingo, 37, son 39, 19 la temperatura mínima. El lunes también son 39, 37 en el termómetro y a la sombra, pero la sensación térmica son 39 grados. 18 la temperatura mínima parcialmente nublado. El martes 31, 16 la temperatura mínima. Aquí baja eh, la temperatura, este, porque sí hay eh, de este frente frío que les acabo de hablar, es el número 41 que entraría el día de hoy y estaría viernes, sábado y domingo y puede ser que deje algún remanente el próximo lunes. ¿sí? Bueno, mañana, no, el martes, perdón, 31 la máxima, 16 la mínima, mínima, muy soleado. El miércoles son 32 la máxima, 16 la mínima, y mucho, muy soleado, ¿eh? Tenemos para, a ver, vamos con la chabela, ¿sí? Para saludar a la gente, a la audiencia de Llera, Ocampo, González, Comisarías, Antiguo, Nuevo Morelos, Jico, Tencatl, nada de lluvia, soleado, parcialmente nublado, con mucha calor, 
estos municipios del sur. Ya era 35 grados, se lo voy a dar sin sensación térmica, ¿eh? es al eh, es en el termómetro y a la sombra, la temperatura máxima para ayer era 33, para Ocampo 35 grados, González 36 grados, con el frío 34, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos 37 la máxima, y el 38 la máxima, aquí hago pues este un paréntesis sobre Antiguo y Nuevo Morelos, 37 grados en el termómetro a la sombra, pero serían 40, ¿eh? En Jicotenca son 38, serían 41 y hasta 42 grados para este para lo que es Antiguo Morelos, en Jicotenca, 20, ¿qué? 21 grados las temperaturas mínimas, así están de, de momento. Así es que, oiga, muchas gracias, todos andan muy bien y por favor, diviértanse, es, estamos en primavera, hay que energizarse todavía, ¿eh? Se vale, todo vestido de blanco, salgan ustedes a, pues no sé si a, a través de su casa en los horarios no quieran hacer, no hagan ejercicio, simplemente abran los, los, los brazos ¿sí? para que se energeticen con esta primavera 2024. Gracias, muy buenos días, y regreso rápidamente contigo, Jesús Rodríguez, hasta el próximo lunes. Gracias, Elena Mujel. Nos vemos, nos vemos el próximo lunes con la información del pronóstico del clima.